Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. <lacht> ja, heute zu dem zweiten Teil meiner Review zu meiner Kamera von Panasonic Lumix FZ200 und zwar mein Fazit heute. Ähm, mein Fazit zu dieser Kamera ist, ich würde sie auf jeden Fall äh, für YouTube-Videos äh, weiterempfehlen und ich würde sie auf jeden Fall auch ähm, für Bilder weiterempfehlen. Je nachdem, was ihr machen wollt, sie ist natürlich keine DSLR, äh, kommt aber der DSLR ziemlich nah, wie ich finde. Und ähm, für meine Bedürfnisse ist sie super zum Videodrehen, zum Foto machen. Man kann, wie ihr ja im ersten Teil schon gesehen habt, viel aufstecken. Ähm, was ich dazu noch erwähnen muss, man braucht einen Adapter für die, ich glaube, das ist eine 3,5 Klinkenbuchse normalerweise und hier an der Kamera hat man nur eine 2,5 Klinkenbuchse. Dafür braucht man auf jeden Fall einen Adapter und ähm, der kostet aber auch nicht die Welt. Ich weiß nicht, was der kostet, aber ich glaube nicht, dass der so viel kostet, müsst ihr mal in einem Fachhändel, Fach. Händel, ja, verhandeln natürlich, müsst ihr dann mal nachschauen, ob es die bei euch noch gibt und, äh, oder ob es die bei euch zu bestellen gibt und was die kosten und so weiter und so fort. Das hatte ich vergessen in dem ersten Teil zu erwähnen. Ähm, gut, also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich wiederhole mich schon wieder, es tut mir leid, ich bin auf dem Gebiet sowieso kein Profi, was so Reviews von Kameras anbetrifft, weil ich kenne mich schon gut aus, aber es gibt natürlich immer Leute, die noch ein Stück besser sind als ich in so Kamera-Videos, äh, Review-Videos von Kameras. Ähm, ja, <lacht> also die, die Kamera kann in AVC HD Format aufnehmen, was ich ja vergessen hatte zu erwähnen in dem ähm, ersten Teil des Videos. Ihr müsst allerdings darauf achten, äh, dass wenn ihr ein AVC HD Format aufnehmen wollt, dass die Speicherkla Speicherkarte die Klasse 10 hat. Ähm, das ist aus dem Grund, weil die Klassen 4, das sollen ja auch funktionieren, aber die Erfahrung zeigt von anderen YouTubern oder auch von mir, deswegen nehme ich nicht in AVCHD Format auf, dass die Speicherkarte dann im Endeffekt mit dem Schreiben nicht hinterherkommt und das kann doch schon ziemlich ärgerlich sein, wie ich finde, wenn dann die Hälfte vom Video doch gar nicht drauf ist oder viel zu verzerrt oder viel zu langsam. Genau, das wollte ich erwähnen. Und ähm, ja, die Kamera kostet aktuell, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ich habe sie vor drei Monaten, ähm, ja, drei Monaten glaube ich, gekauft für 389 im äh, Fachgeschäft. Also bei Mediamarkt bekommt ihr sie auch für 389, glaube ich. Und ich habe damals, oder was heißt damals, aber vor drei Monaten noch eine, äh, eine Tasche dazu bekommen, was ich euch auch ziemlich empfehlen kann, eine Tasche euch zu, äh, zuzulegen für die Kamera, da sie doch, sie ist nicht sehr empfindlich, aber da sie doch einen stolzen Preis hat, möchte man natürlich keinen Kratzer auf dem Display haben oder auf dem äh, Objektiv, obwohl ihr da ja auch so ein Objektivdeckel dafür habt, also das ist auch nicht so tragisch, aber wie gesagt, ich fühle mich immer wohler, wenn ich sie in meiner Tasche habe und die Tasche ähm, sollte auch so groß sein, dass ihr eventuell äh, Zubehör ähm, mitnehmen könnt, Ladekabel, ähm, Speicherkarte noch, vielleicht noch so ein Mikrofasertuch und was natürlich auch noch bei der äh, Kamera dabei ist, Entschuldigung für mein schon wieder total durcheinander, durcheinanderes Video, weil wie gesagt, solche Videos drehe ich nicht oft. Ähm, so ist, was auch noch dabei ist bei der Kamera, ist eine Sonnenblende. Die könnt ihr dann einfach aufs Objekt oder auf äh, die Linse stecken. Das mache ich jetzt nicht, weil ihr das sonst nicht seht. Aber das funktioniert auch. Genau. Ich glaube, das war auf jeden Fall mein Fazit. 
Also ich würde sie definitiv für Videos, für Fotos weiterempfehlen, für jemanden, der ähm, für den es zu viel ist, eine DSLR mit den ganzen Wechselobjektiven mitzunehmen. Ähm, ja, sie kann auf jeden Fall mit einer DSLR, mit einem Einsteiger DSLR mithalten, wie ich finde, wie auch mein Bruder findet. Der arbeitet ja ähm, im Kamerafotogeschäft und der kennt sich damit ja aus, was so im Moment gut oder was gut ist, was äh, eher schlecht ist und ja. Genau, das war meine Kaufempfehlung oder mein zweiter Teil des Reviews, wie ich die Kamera finde im Allgemeinen. Es war wie immer sehr chaotisch. Ich hoffe, das, wie gesagt, stört euch nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. <lacht> Entschuldigung. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und, ähm, Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, was ich noch erwähnen wollte. Unten in der Infobox seht ihr meine ganzen Links zu meiner Facebook-Seite, zu, zu was denn noch, zu der Kamera. Ähm, ja, meine ganzen Links halt so, die ich so habe. Äh, Instagram habe ich jetzt neu auch, den setze ich euch auch mal unten in die Beschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne folgen auf Instagram. Instagram. Und ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder und bis dahin, ciao!